മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കുവാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീഡ് വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടും അതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ തന്നെ മക്കൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മക്കളെല്ലാവരും അത് കാണണം അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് സെൽറ്റ് ആക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ കുറച്ച് ചെറിയ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മിസ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മക്കൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയാൽ അതിനർത്ഥം കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം മിസ്സിന്റെ പേര് അനിറ്റ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മക്കൾക്ക് എ യു മിസ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് തിങ്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലാണ് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലാണ് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വാട്ടർ അഥവാ ജലം പിന്നെ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വായു അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിയാലാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് അപ്പം കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വിത്ത് മുളയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സംശയം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണും സൂര്യപ്രകാശവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവയുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കും പക്ഷെ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് പിന്നീടുള്ള അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഈ പറയുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും സോയിലും വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ജെർമിനേഷൻ അഥവാ എന്താണ് ബീജാങ്കുരണം എന്താണ് ബീജാങ്കുരണം നമുക്കറിയാലേ പയർ ചെടിയാണെങ്കിലും നെല്ല് നെല്ലാണെങ്കിലും അതിന്റെ നെൽവിത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പയറിന്റെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ചെടി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എല്ലാ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ടാവും ഭ്രൂണം അഥവാ എംബ്രിയോ ഉണ്ട് ആ ഒരു എംബ്രിയോ ആണ് പിന്നീട് തൈച്ചെടിയായിട്ട് വളരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും വിത്ത് മുളച്ചു വരുവോ ഇല്ല അല്ലെ അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിത്തിനകത്തെ ഭ്രൂണം വളർന്ന് തൈച്ചെടിയായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബീജാങ്കുരണം അഥവാ വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഇൻസൈഡ് ദ സീഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു സീഡ് ലൈൻസ് അണ്ടർ ദ ഫേവറബിൾ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭ്രൂണം തൈച്ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോ വാട്ട് ഈസ് റാഡിക്കൽ എന്താണ് ബീജമൂലം എന്താണ് നമ്മള് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് പല സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അതിൽ ഒരു സ്റ്റേജസിലെ ഒരു വേർഡാണ് റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാഡിക്കൽ നമ്മൾ മണ്ണിൽ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ആ വിത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വളരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലേ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാ വളരുന്നത് താഴോട്ടാണ് വളരുന്നത് അതായത് വിത്തൽ മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കലാണ് അത് പിന്നീട് മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് വളർന്നിട്ട് വേരായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വേരായിട്ട് മാറുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ബീജമൂലം അഥവാ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ മക്കൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ്ട് വിത്ത് വിത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് വളർന്നിട്ട് വേരായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് പ്രിമ്യൂൺ എന്താണ് ബീജശീർഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം വളർന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് വേരായി മാറി അപ്പൊ വേരൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിന്നാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ ഒരു ഭാഗം
കട്ടിയുള്ള ഇല പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇല പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ പേര് കോട്ടിലിടൻ അഥവാ ബീജപത്രം എന്നാണ് നമ്മുടെ ബീജമൂലത്തിനും ബീജശീർഷത്തിനും ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോട്ടിലിടലിലാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കായിക പ്രജനനം അഥവാ വാട്ട് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചെടി രൂപപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ ചെടിക്കും വിത്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചെടിയുടെയും വിത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ ചെടി രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പകരം ഒരു ചെടിയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടായ അല്ലെങ്കിൽ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇലകളിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തില് സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് അതുപോലെ തന്നെ തണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇല എന്നിവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കായിക പ്രജനനം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ പ്ലാൻ ഫ്രം ദി റൂട്ട് ലീവ് സ്റ്റെം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മള് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്തായിരിക്കും വിത്ത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മരത്തിന്റെയും താഴെ തന്നെ വിത്ത് അങ്ങ് വന്ന് വീണാൽ പോരെ അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ പക്ഷെ കൂട്ടുകാർ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്ത് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ വളരുവാണെങ്കിൽ ആ വിത്തിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലവോ മണ്ണോ സൂര്യപ്രകാശോ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് ധാതുക്കൾ അവയൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഒട്ടും ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മക്കള് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവ് എന്താക്കി എഴുതണം ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് ജലം സൂര്യപ്രകാശം ധാതു ലവിടങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്തുകൾ പല ഭാഗത്തായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുമൂലം ഒരു സസ്യം തന്നെ നമുക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഒരു നേഷന്റെ ബ്യൂട്ടിക്ക് തന്നെ കാരണം എന്താണ് വിത്ത് വിതരണമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെങ്കിലും നം നിങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ വിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആരൊക്കെ വഴിയാണ് വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞേ എന്താണെങ്കിലും ബേർഡ്സും ആനിമൽസും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് എന്താണ് കാറ്റിലൂടെ പോകും ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകും ഒന്ന് ബേർഡ്സ് അതായത് ജന്തുക്കളിലൂടെയും പക്ഷികളിലൂടെയും പോകും ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകും അപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ് മകൾ പഠിക്കണം ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് മീൻസ് ബൈ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പോയിന്റ് മക്കള് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് എഴുതണം പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ രീതിയിലും ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഈ മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ രീതിയിലും ഈ ഒരു വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും മക്കൾ ഓർത്തു വെക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ കാശിത്തുമ്പയിലും മഹാഗണിയിലും വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണോ ഡസ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇൻ മഹാഗണി ആൻഡ് ബാൽസം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാശിത്തുമ്പയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാഗണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നതെന്ന് മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യണം റെഡി ആണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാം ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ മക്കളും കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി മീൻസ് ഒരു ഹിന്റ് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ടേബിളിൽ മഹാഗണി ഏത് രീതിയിലാണ് വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് കാപ്പസ് മഹാഗണി ഫൈക്കസ് ജാക്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഗുവാവ കോക്കനറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബാൽസം വെണ്ട അതൊക്കെ ഇല്ലേ അവയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്
എല്ലാവർക്കും സെറ്റായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മക്കളുടെ കമന്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് മിസ് പോവാണ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടി കുട്ടി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ് വരും നമ്മുടെ അടുത്ത യൂണിറ്റുമായിട്ട് മിസ് നാളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ലൈവ് സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മക്കളും മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം നേരുന്നു ബായ്